সম্মানিত শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো মানব বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মনির হোসাইন সহকারী শিক্ষক মানব বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় তো আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো নবম দশম শ্রেণী উচ্চতর গণিত নিয়ে কথা বলবো উচ্চতর গণিতে আজকে আমরা যে যে অংশটুকু নিয়ে কাজ করবো সেটা হচ্ছে ফাংশন তো প্রথম আমরা দেখব যে ফাংশনটা কি ফাংশনটা আমি এখানে লিখে রাখছি ফাংশনটা হচ্ছে দুই বার ততোধিক চলকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক প্রকাশের গাণিতিক পদ্ধতিকে ফাংশন বলে তো আমরা এইভাবে বললে যদি আমরা এই প্রতিগতভাবে সংজ্ঞাটা দেই তাহলে আমরা অনেকে আসলে বুঝতে পারবো না যে ফাংশনটা কি নর্মালি আমি তোমাদেরকে বোঝার জন্য কিছু বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি যেমন আমরা প্রত্যেকে কিন্তু বাসায় একটা জিনিস দিই সেটা হচ্ছে একটা ব্লেন্ডার মেশিন আমরা কিন্তু ব্লেন্ডার মেশিনের সাথে সবাই মোটামুটি পরিচিত ব্লেন্ডার তোমরা জানো এই ব্লেন্ডার কি করে এই ব্লেন্ডারের মধ্যে যদি আমরা আম দিই তাহলে ব্লেন্ডারটা কি করবে আমাকে আমের জুস দিবে এখন এই ব্লেন্ডারের মধ্যে যদি আমরা কলা দিই তাহলে কেমন হবে বলতো হ্যাঁ ব্লেন্ডারের মধ্যে আমরা কলা দিলে কেমন হবে কলার জুস বের হবে তাহলে আমরা এখানে ব্লেন্ডারের মধ্যে কি কি উপাদান দিলাম একটা হচ্ছে আম দিলাম একটা হচ্ছে কলা দিলাম আর এখানে কি কি পেলাম বলতো আমের জুস এবং আমের জুস এবং কি পেলাম আমরা কলার জুস এই আম এবং কলা যে উপাদানগুলো আমরা ব্লেন্ডারে প্রবেশ করলাম সেটা হচ্ছে তার ডুমেন এদেরকে আমরা বলবো ফাংশনের ডুমেন এবং এই ব্লেন্ডার মেশিনের মাধ্যমে আমরা যে উপাদানগুলো পেলাম অর্থাৎ আমের জুস কলার জুস এগুলোকে আমরা বলবো এই ফাংশনের রেঞ্জ তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো নর্মালি বুঝতে পারছো যে কোনগুলাকে আমরা ডুমেন বলবো কোনগুলাকে আমরা রেঞ্জ বলবো আর একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমি এখানে একটা ফাংশন লিখি যদি এফ এক্স একটা ফাংশন টু এক্স প্লাস ওয়ান হয় এটা একটা ফাংশন হয় আমি যদি কাউকে তোমাদের মধ্যে কাউকে বলি যে এক্স ফাংশন অফ ওয়ানের মান কত হবে ওয়ানের মান এখানে দেখো ওয়ানটা কীভাবে আসলো এক্সের পরিবর্তে আমি ওয়ান বসিয়েছি ঠিক তেমনি এখানে এক্সের পরিবর্তে আমি ওয়ান বসাবো এক্সের পরিবর্তে ওয়ান বসলে কেমন হয় দু একে দুই আর এক কত হলো তিন একইভাবে যদি আমি চিন্তা করি বলি যে তোমরা যে ফাংশন এফ এর এক্সের জায়গায় মাইনাস টু বসাও তখন কেমন হবে টু ইন্টু মাইনাস টু প্লাস ওয়ান মাইনাসের ফোর প্লাস ওয়ান মাইনাসের থ্রি তাহলে দেখো প্রথম আমরা ওয়ান বসিয়েছি পরে আমরা মাইনাস টু বসিয়েছি এখানে ওয়ান এবং মাইনাস টু এদেরকে আমরা বলবো ডোমেইন এদেরকে আমরা বলবো ডোমেইন আর কি কি উপাদান পেলাম আমরা থ্রি এবং মাইনাস থ্রি এদেরকে আমরা বলবো রেঞ্জ তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে ফাংশনের মধ্যে যে উপাদানগুলো ইনপুট করা হয় তাদেরকে আমরা বলবো ডোমেন এবং ওই ইনপুট করার পর যে মানগুলো আসে তাদেরকে আমরা বলবো রেঞ্জ আশা করি সবাই তোমরা ডোমেন এবং রেঞ্জ সম্পর্কে বুঝতে পারছো এখন আমরা কিছু ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করা শিখবো তো মনে রাখবা তোমরা তোমাদের যারা নবম দশম শ্রেণীতে আসতো ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করার জন্য এই ফাংশনের কয়েকটা রূপ থাকে মূলত তিনটা রূপ থাকে এই তিনটা রূপের মাধ্যমে আমরা যদি ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করতে পারি তাহলে আমি বিশ্বাস করি তোমরা সকল ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করতে হবে এক নম্বর যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে একটা স্বাভাবিক আকার নিয়ে কথা বলবো আমি ফাংশনটা যখন স্বাভাবিক আকার থাকে তখন তার ডোমেন কেমন হয় রেঞ্জ কেমন হয় সে বিষয়ে একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একটা অঙ্ক আমি তোমাদের দিতেছি সেটা হচ্ছে এফ এক্স সমান থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করো এফ এক্স সমান থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ এর ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করো আচ্ছা প্রথমে তোমরা দেখো যে ফাংশনটা দেওয়া আছে আমি তোমাদেরকে যদি বলি যে এক্স এর পরিবর্তে যে কোনো একটা মান বসাও কেউ ওয়ান বসাবো কেউ টু কেউ থ্রি কেউ ফোর কেউ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স যে কোনো সংখ্যা বসাও এই এফ এক্স এর কিন্তু একটা মান আমরা বের করতে পারবো এখানে হিসাব করে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা বসালে আমি এফ এক্স এর একটা বাস্তব মান পাবো এখানে তাহলে আমি একটা লিখতে পারি যে এক্স এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য এক্স এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য এফ এক্স এর বাস্তব মান পাওয়া যাবে দেখুন এক্স এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য এফ এক্স এর বাস্তব মান পাওয়া যাবে তাহলে আমরা ডুমেনটা পেয়ে গেলাম ডুমেনটা হচ্ছে তাহলে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা অর্থাৎ আর 
আর হচ্ছে রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব সংখ্যা এখন দেখো আমরা কিন্তু ডোমেন বের করা শেষ আমাদের এবার আমরা এই ফাংশনের রেঞ্জটা বের করব কিভাবে রেঞ্জটা বের করব রেঞ্জ বের করতে গেলে প্রথমে তুমি এই ফাংশনের একটা রেঞ্জ ধরে নিবা যে y হচ্ছে fx হচ্ছে 3x 5 তার মানে এখানে y টাই হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ একটু খেয়াল করো এই y এবং 3x 5 এই দুটো অংশ সমাধান করে আমরা এক্সের একটা মান বের করব যেমন 3x 5 হচ্ছে y বা 3x সমান হচ্ছে y plus 5 বা x সমান হচ্ছে y plus 5 by 3 এবার চিন্তা করো তোমরা আমরা y এর মানটা বসাবো x এর মানটা পাবো তাহলে দেখো y এর যদি একই রকম এই উপরের মত যদি এখানে y এর যে কোনো বাস্তব সংখ্যা আমরা বসাই তাহলে কিন্তু x এর বাস্তব মান পাবো তাহলে सेम একই ভাবে আমরা এই সংখ্যাটা এই কথা লিখব যে y এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য বাস্তব মানের জন্য কার বাস্তব মান পাওয়া যাবে x এর বাস্তব মান পাওয়া যাবে বাস্তব মান পাওয়া যাবে তাহলে দেখো এই যে যেহেতু আমি y এর বাস্তব মান বসালে x এর বাস্তব মান পাই y টা হচ্ছে এখানে রেঞ্জ তাহলে আমি রেঞ্জ তো পাবো কি r রেঞ্জ তো হচ্ছে r তোমাদের এটাতে একটা জিনিস বলে রাখি যে ফাংশনটা যখন স্বাভাবিক আকারে থাকে তখন তার ডোমেনও আর হয় রেঞ্জটাও আর হয় তার যদি ফাংশনগুলো বর্গনাংশ আকারে থাকে তখন তার রেঞ্জ এবং ডোমেন কেমন হবে সেটা নিয়ে একটু কথা বলতেছি দেখো তোমরা বর্গনাংশ আকার যেমন একটা অঙ্ক হতে পারে এরকম যে ফাংশন অফ x 3x 1 এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো একটা আমরা স্বাভাবিক আকারের মধ্যে যখন দেখলাম তখন আমরা দেখলাম যে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা বসাতে পারবো ঠিক তেমনি এখানে আমি তোমাদের যদি বলি যে হ্যাঁ বসাও সংখ্যা বসাও কিন্তু এখানে তোমাদের একটা সীমাবদ্ধতা দিয়ে দিব আমি কি রকম সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এই ফাংশনের নিচে কখনো জিরো হওয়া যাবে না এমন কোন সংখ্যা তোমরা বসাতে পারবে না যদি নিচে জিরো হয় কেন নিচে জিরো হয় কারণ জিরো দ্বারা কোন সংখ্যাকে ভাগ করা যায় না তাহলে এই ফাংশনের মধ্যে তুমি যে কোন সংখ্যা বসাতে পারবে তবে একটা সাবধানত অবলম্বন করতে হবে যেন নিচে কখনো জিরো না হয় তাহলে আমি কি বলবো যে এই ফাংশনের বাস্তব মানটা কখন পাবো এফ এক্স এর বাস্তব মানটা আমরা কখন পাবো এফ এক্স এর বাস্তব মান পাওয়া যাবে এফ এক্স এর বাস্তব মান পাওয়া যাবে যদি এবং কেবল যদি থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান নট ইকুয়ালস টু জিরো হয় অর্থাৎ নিচের এই অংশটা কখনোই জিরো হইতে পারবে না অর্থাৎ এখান থেকে আমরা একটা এক্সের মান বের করি অর্থাৎ এক্স এর মানটা কেমন হবে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান নট ইকুয়ালস টু জিরো বা থ্রি এক্স নট ইকুয়ালস টু ওয়ান বা এক্স নট ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই থ্রি তার মানে এই এক্স এক্স এর বাস্তব মান পাইতে গেলে আমাদের এইখানে এক্স এর মান কখনোই ওয়ান বাই থ্রি হতে পারবে না তাহলে ডোমেনটা কেমন হবে ডোমেনটা সকল বাস্তব সংখ্যায় হবে শুধুমাত্র ওয়ান বাই থ্রিটা হবে না তাহলে মানে আর থেকে আমরা কোনটা বাদ দেবো বলতো ওয়ান বাই থ্রিটা বাদ দেব এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশনের ডোমেন এখন আমরা দেখব কিভাবে এই ফাংশনের রেঞ্জ বের করা হয় তোমাদের আগে আমি দেখিয়েছি যে যখন আমরা রেঞ্জ বের করব তখন আমরা রেঞ্জটাকে ওয়াই ধরে নিই আমরা ধরি ওয়াই সমান এফ এক্স সমান এক্স থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এটা এখন আমরা কি লিখতে পারি ওয়াই সমান এক্স বাই থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান বা এখানে গুণ করলে কেমন হয় থ্রি এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই সমান এক্স আমরা এক্স গুলাকে এক পাশে নিয়ে এসে করি সমান হচ্ছে ওয়াই ওয়াইটাকে আমরা ডান পাশে দিয়ে দিলাম এখন আমরা যদি এক্স কমন নেই কেমন হয় থ্রি ওয়াই মাইনাস ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়াই বা এক্স সমান হচ্ছে ওয়াই বাই থ্রি ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে আমরা ওয়াই যে কোনো মান বসাবো কার মান বের করার জন্য এক্স এর মান বের করার জন্য কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নিচে যেন কখনোই জিরো না হয় তাহলে আমরা এখানে একই রকম ভাবে এটা লিখবো যে এক্স এর বাস্তব মান পাওয়া যাবে যদি এবং কেবল যদি থ্রি ওয়াই মাইনাস ওয়ান নট ইকুয়ালস টু জিরো হয় আমি একটু লিখতেছি যে এক্স এর এক্স এর বাস্তব মান পাবো এক্স এর বাস্তব মান पावा जा 
কেবল যদি বাকি যে কোন সংখ্যা হতে পারে समान जीरो संक्षेपे मान गुलाबान आलोचना कर लगभग बेर विभिन्न अंक गुमशीलन करो तुम्हारा अवश्य अवश्य परीक्षा रैंस डुमेन बेर करते